C'est la ville du Robert. Oui. Bonjour, monsieur Bonjour. le président. Quelle catastrophe. Oui, c'est une catastrophe et je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, lorsque j'ai été euh, informé par mon collègue maire et ami du Robert euh, Alfred Montu à 2h30 du matin, eh lorsqu'il m'a appris la nouvelle, j'ai été euh, estomaqué, j'ai presque envie de dire, passez-moi le terme. Et puis, arrivé ce matin à 7h pour voir un tel spectacle, un, un bâtiment complètement calciné, 24 véhicules qui, qui le sont également. Donc, euh, un personnel en tout cas euh, très, très touché. Donc, euh, véritablement, c'est un spectacle qui ne, qui, ne, euh, vraiment, qui ne met pas vraiment en forme pour une matinée. Mais que voulez-vous, quand ces choses-là arrivent, hein, soit on se met, euh, soit on s'assied ou bien soit on, met, on se met debout. Donc, nous nous sommes déjà mis debout. Et je crois que d'après ce que j'ai entendu euh, entre le maire du Robert et le directeur de la Poste, le maire du Robert fera tout pour essayer de trouver un local qui sera mis à disposition euh, de la Poste pour que le centre de, de tri continue sa mission pour euh, en tout cas permettre au personnel de continuer à faire euh, leur mission, à travailler dans ce qu'ils savent faire et puis faire en sorte que, en tout cas, euh, que en tout cas, la vie continue. Bon, c'est jamais facile, c'est un moment très difficile, c'est un moment très dur, mais que voulez-vous, hein, bon, c'est arrivé, donc soit nous cassons et soit nous cassons, donc nous doubout. Donc, euh, véritablement, je suis venu ici en solidarité, euh, d'abord en tant que Camille du maire du Robert, d'accord, et de, dans un deuxième temps, en tant que président de Cap-Nord. Donc, tout ce qui sera à faire euh, entre Cap-Nord et la ville sera fait, la ville du Robert sera fait de manière à ce que nous puissions permettre justement que l'activité euh, tripostale continue à exister, 
à être, à être fait et que le personnel, en tout cas, trouve un lieu où, en tout cas, continuer à exercer sa mission. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Monsieur le sous-préfet, on constate une certaine désolation face à la suite de cet incendie. Que va-t-il se passer après bon, Les gendarmes vont. Bon, le, le, le premier, euh, effectivement, le premier point, c'est la désolation. Et les carcasses de voitures, là, il y en a plus de 20, c'est vraiment désolant. Et puis le, le bâtiment hein, que vous avez dû voir. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de victime humaine, que le feu est éteint. Et donc, le, le suraccident, maintenant, il n'arrivera pas. Euh, maintenant, il va y avoir un temps à la fois d'enquête, de, d'une part, et puis pour la poste, le temps de, du redémarrage de l'activité. Donc je sais que j'ai vu le président de Cap-Nord, j'ai vu le maire du Robert, moi je suis venu euh, ce matin aussi. L'idée c'est que les choses s'arrêtent le moins longtemps possible et que l'activité puisse reprendre d'une part et puis que l'enquête fasse son, son travail d'autre part. Merci. Alors, monsieur le maire, euh, c'est une vraie catastrophe au cri. Que s'est-il passé eh bien, Comme vous voyez, c'est le... C'est l'incendie, un incendie qui s'est déclaré aux environs de minuit et demi. C'est grâce aux habitants et aux, à certains voisins qui ont pu appeler les sapeurs-pompiers. Et les sapeurs-pompiers, ils étaient plus de 30, euh, 35 sapeurs-pompiers avec beaucoup de matériel. Donc cet incendie-là a procuré beaucoup de peine, non seulement aux, 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 aux 7 personnes qui travaillent, mais à la population qui attend le courrier qui a dans les factures. Et l'idée fait considérer comme de prendre ça en considération pour ne pas harceler les personnes qui n'ont pas pu payer. Parce que la poste de cette poste de, de serre là au et Trinité. Donc il y a toute une population qui sera emmerdée. Gracias.